Sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Kwanza kabisa ni mpongeze mheshimiwa waziri Bashungwa kwa muda mchache ambao umeshika nafasi hii kwa kweli umeitendea haki na umeonyesha kabisa kwamba vijana mkipewa nafasi mnaweza kufanya kazi nzuri. Ongera sana. Na mimi kuahidi mjomba wangu kwa moyo ulioonyesha kwa wafanyabiashara tuko na wewe jimboni kwako. Tuhakikisha unarudi tena na na rafiki zangu hayo karagwe wananisikia wasikupinge pinge wa kusaidia upita bila kupingwa ili uendelee kuchapa kazi zako kama kawaida. Mheshimiwa naibu speaker na mimi nilikuwa nataka nizungumze kuhusiana na swala lile ambalo linaonekana mitandaoni. Mimi nafanya biashara ya transporta. Mheshimiwa waziri, pengine ni namna gani serikali iangalie waweze kukutana hizi nchi hasa mbili, Rwanda na Uganda. Kuna tatizo, tatizo kubwa sana, yani madereva wa Tanzania na magari ya Kitanzania kwenda kwenye hizi nchi inaonekana kama sisi ndo tunaongoza kuwa na corona dunia nzima lakini wao kuja Tanzania hakuna mashariti na ndio maana jana kama uliona clip mheshimiwa speaker na speaker inafika mahala watu wanaona labda wajichukulie sheria mkononi kwa sababu yani wa Tanzania kuingia kwenye zile nchi wana corona ila wao kuja kukaa hata mwezi wanasubiria makontena hawana madhara ya corona hata wakirudi kwao hakuna tatizo kwa ni vizuri watu wa diplomasia na wizara ya viwanda na biashara Mwangalia namna nzuri mliweke ili swala ili tuendelee kufanya biashara kama tulivyokuwa na upendo kama zamani. Mheshimiwa naibu speaker, nilikuwa napenda kumshauri mheshimiwa waziri. Mheshimiwa waziri, najua zamira ya rais ilikuwa ni nzuri sana kusema tunyang'anye watu viwanda. Ilikuwa ni nzuri. Lakini pia ugonjwa huu wa corona umetuonyesha zamira ya rais alikuwa anataka tuweje. Tuwe na viwanda vyetu hata ikitokea tatizo Tuwe tuna uwezo wa kujiendesha wenyewe angalau hata kwa miezi mitatu bila kuagiza vitu mataifa ya nje. Sasa zamira ya rais najiuliza ni kwa nini mnakuwa na kigugumizi kwenye kwenye kutafasiri. Najua tumenyang'anya watu viwanda leo miaka inaenda mitatu minne maamuzi hayatoki na, na mheshimiwa naibu speaker ni mambo mepesi tu. Ukichukua twende ukweli tu kwamba serikali iliyopita haikuwa na mfumo wa kukuza viwanda vya Tanzania kila kitu tulikuwa tunaagiza nchi hata kama we ungekuwa na kiwanda usingeweza kukiendesha ni lazima angalau ukope hela ukalete matilio kutoka nje uweze kuuza upate faida hata kulipa mariba ya benki kwa serikali hii mheshimiwa naibu speaker na mheshimiwa waziri chukueni maamuzi waiteni wale watu ndio wanyang'anya viwanda wale ambao wanaweza kuendesha viwanda wafungulieni kuliko kufunga kwa sababu serikali yetu ya awamu ya tano inataka viwanda vifanye kazi Hebu leo hivi viwanda labda hata 10:15 wangekuwa wameonyesha nia na wakavifungua. Haya matatizo tulionayo yakidumu miezi mitatu tutaagiza wapi vitu na viwanda vyetu vimefungwa. Kwa hiyo nilikuwa na kuomba mheshimiwa waziri kusaidiana na mwaziri wa uwekezaji. Hebu fikieni maamuzi kama mnaweza kuwaita kama rais alishaonyesha nia tunyang'anye viwanda basi waiteni wale walio na nia ya kuweza kufanya kazi walio na, na, na uwezo wa kuviendesha wapewe mikataba mipya waendeshe kuliko kufunga tu magodown vitu vya watu kule ndani vinaharibika na serikali haichukue hatua yoyote. Kwa nini kwa nakuomba mheshimiwa waziri utakaposimama sijui kama umejipanga vizuri lakini ni vizuri tukwania nzuri tu na sisi na wafanyabiashara wako tayari kuiunga mkono serikali ya awamu ya tano. Ni vizuri uka, ukatoa ma, majibu hapo. Lakini mheshimiwa waziri ni kwa nakuomba kule kwenye jimbo langu tunalima sana mananasi. Wakati wa Mwijage tulikuwa tuna hatua nzuri ambayo alikuwa ametafutia watu kutoka India kwa ajili ya kuja kuwekeza. Sasa sijui huko kwenye kwenye, kwenye ofisi yako umefikia wapi mheshimiwa naibu mheshimiwa waziri? Tuko vizuri na manasi yanaoza tu. Tutafutie masoko watu wangu waweze kulima na wapate sehemu ya kuuza. Lakini mheshimiwa speaker ni sema kidogo na ibi speaker kuhusiana na mimi swala la corona kwa sababu muda ni mchache. Na kwa kweli mheshimiwa na ibi speaker ni ninacherea ni kusema Najua wataalamu tumekuwa tukiwapitishia budget mara nyingi tu. Magonjwa ya utafiti, ma profesa manani. Temu hii inaonekana wameferi kabisa 100% kwa kuatizama tu hata hata mpaka leo hakuna anayeonyesha dalili yoyote ya kutusaidia. Sasa mheshimiwa nilikuwa nafikiria e, tu, tu, tuangalie uwezekano wa jinsi gani hata hata hasa tiba mbadala hizi mheshimiwa tuvikuze tu, 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 yani kiwe kama kiwanda kwa sababu watu wana mawazo mazuri 
Leo angalia kitu kilichoshusha corona Tanzania hapa. Si kujifukiza imani kubwa imerudi kwenye kujifukiza. Lakini ukirudi kula tena bahati nzuri sasa hivi mheshimiwa speaker nisemeye tu kwamba zamani kama wiki moja mbili tatu kabla ya corona kulikuwa na operation kubwa sana ya waganga wa kienyeji. Mungu saidia imekuja leo hii corona. Hata hata polisi wenyewe wanafukizwa. Hakifika kwenda kwenye msako anauliza vipi unajua kufukiza. Anakula ubani kwanza halafu ndo anaanza kuuliza mambo mengine. Kwa hiyo nilikuwa naiomba serikali kupitia wizara ya viwanda na biashara tuone namna ya kuwakuza hawa watu siwaone kama watu ambao hawana mawazo na wana uwezo mkubwa kabisa kama tutaweza kuwasaidia wala msipuze na kama mnapuuza leo nyungu hizi tukizigeuza humu watu hamtatoka nje ni kuombe sana mheshimiwa naib speaker na mheshimiwa waziri zingatia hilo hasa na wafanyabiashara ambao serikali imewanyang'anya viwanda mheshimiwa waziri wako tayari hata kesho na kwa kuwa tunaamini na tutakusaidia wewe unapita bila kupingwa Chapa kazi waite wape direction ni nini unataka kama walikosea kule nyuma watu wanapewa maonyo kaeni nao mbona kuna wahujumu uchumi walikuwa magereza mmekaa nao kwa DPP mambo yanaenda vizuri kuna tatizo gani kukaa nao wafanyabiashara ni kuombe sana mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa speaker ni, ni seme kwa hayo machache naunga mkono hoja na mimi nakuombea sana innocent bashungwa waziri ambayo ulitokana na kutumbuliwa kwa mtu umeonyesha Hakitumbuliwa mtu akija mpya watu wanakusifu hakuna hata mmoja amekuponda chapa kazi Mungu akubariki sana na kushukuru mheshimiwa Una kwama wapi una feli kipi karibu leo huma ufurahike nasi kwa mafuta yenye ubora wa hali ya juu supermarket ya kisasa kwa bei poa tunapatikana barabara iringada Jei, unajuliza ni wapi? Haha, ha, usipate shida. Ni wale wale magwiji wa nguo za kike na za kiume mjini. Hawa ni messy fashionable clothes. Tunauza nguo jumla na reja reja ndani na nje ya nchi. Usichokifahamu, nguo zetu zinatoka Turuki na Marekani. Na hii pia ndio moja special na pamba kumbi za sherehe mbali mbali tupo barabara ya uhuru road kabla na nuru fm radio iringa tanzania wasiliana nasi leo kwa 0715695472 pia hatupo nyuma ya mtandao tunapatikana instagram kama mess fashionable clothes na ndio habari ya mjini Sahau, subscribe, like, share, comment. Pia alama ya kengele kupata notification.